ஸோ ரிசால்வ் இன்டு பார்ஷியல் ஃப்ராக்ஷன்ஸ் பகுதி பின்னமாக்கு இப்போ கொடுக்கப்பட்ட இந்த சம் இருக்கு இல்லையா இதை வந்து நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் த்ரீ அன்னோன்ஸ் வரும் இது வந்து திஸ் இஸ் டைப் டூ திஸ் இஸ் டைப் டூ பிகாஸ் இங்கே எக்ஸ் மைனஸ் டூ ஹோல் ஸ்கொயர்டு அப்படின்னு வர்றப்போ இதனுடைய டைப் என்ன வரும் ஃபஸ்ட்டு எக்ஸ் மைனஸ் டூ எழுதுவோம் தென் எக்ஸ் மைனஸ் டூ ஹோல் ஸ்கொயர்டு அப்படின்னு சொல்லி எழுதுவோம் இது வந்து ரிப்பீட்டட் ஃபேக்டர் ரிப்பீட்டட் ஃபேக்டர்ஸ் டைப் டூவில் வரக்கூடிய ரிப்பீட்டட் ஃபேக்டர்ஸ் அப்படிங்கிற மெத்தடு அதாவது ஒரே டேர்ம் ரிப்பீட்டாக வருது அப்படின்னா இந்த மாதிரி நம்ம எழுதுகிறோம் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கிற எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் டூங்கிறது வேறு எக்ஸ் மைனஸ் டூ ஹோல் ஸ்கொயர் அப்படிங்கிறது வேறு ரெண்டுமே டிஃப்ரெண்ட் ஆனது அப்போ இந்த மாதிரி வர்றப்போ நம்ம எப்படி எழுதுவோம் ஏ பை இல்லையா ஏ பை எக்ஸ் மைனஸ் டூ தென் பி பை எக்ஸ் மைனஸ் டூ ஹோல் ஸ்கொயர் ஃபஸ்ட்டு வந்து பவர் ஒன் அடுத்தது பவர் டூ ஸோ ஃபஸ்ட்டு பவர் ஒன் அடுத்தது பவர் டூ அப்படின்னு எழுதிக்கும் தென் சி பை எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ அப்படின்னு சொல்லி எழுதிக்கலாம் இப்போ என்ன பண்ணா மல்டிப்ளை இது எல்சிஎம்னு எடுத்தோம் இல்லையா அதுக்கு போல் உங்கள் புக்கில் இந்த மாதிரி இருக்குது இதுவே போட்டுக்கலாம் மல்டிப்ளை பை எக்ஸ் மைனஸ் டூ ஹோல் ஸ்கொயர் எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ போத் சைட் இருபுறமும் இந்த இதால் பெருக்கணும் என்ன பண்ணணும் இருபுறமும் இதால் பெருக்குக இந்த மாதிரி பண்ணிக்கிறோம் அப்போ என்ன பண்ணிக்கிறோம்னா இது அப்படியே எங்கள் எடுத்து எழுது பென்சிலில் எழுதிக்க பென்சில் எழுதிட்டீங்கன்னா உனக்கு ஈஸியாக இருக்குது எக்ஸ் மைனஸ் டூ ஹோல் ஸ்கொயர் எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ அதாவது இங்கே என்ன இருக்கோ த சேம் திங் யூ ஆர் ரைட்டிங் அதே மாதிரி இங்கே இன்ட்டுன் போட்டு எக்ஸ் மைனஸ் டூ ஹோல் ஸ்கொயர் எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ இங்கே இன்ட்டுன் போட்டு எக்ஸ் மைனஸ் டூ ஹோல் ஸ்கொயர் தென் எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ ஆக்சுவலாக இந்த ஸ்டெப்பு தான் இன்னும் தெளிவாக பெருசாக எழுதியிருக்கணும் இங்கே இடம் இல்லை அதனால் இப்படி எழுதிட்டேன் ஸோ தட் இஸ் ஈக்குவல் டு இது எக்ஸ் மைனஸ் டூ ஒன்று கேன்சல் ஆகி இன்னும் ஒன்று மீதி இருக்கும் இல்லையா ஸோ எக்ஸ் மைனஸ் டூ அதே மாதிரி இங்கே மீதி இருக்க இது ஈஸியாக இருக்குது உங்கள் புக்கில் இந்த மெத்தட் தான் இருக்குது நான் கூட சோஃபார் இப்படி கோடு போட்டு எல்சிஎம் எடுத்து போட்டேன் அதை விட இது வந்து ஈஸியாக இருக்கும் தென் பி பிராக்கெட் இது இது என்னாயிரும் கேன்சல் ஆயிரும் மிச்சம் இருக்கிறது எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ தென் சி பிராக்கெட் இது இது கேன்சல் ஆயிரும் மிச்சம் இருக்கிறது எக்ஸ் மைனஸ் டூ ஹோல் ஸ்கொயர் அப்போ இது வந்து அப்படியே கேன்சல் ஆகிரும் இங்கே எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன்று அப்படின்னு சொல்லி எழுதிக்கிறோம் இதில் இஃப் யூ கமிட் மிஸ்டேக் ஹியர் மீன்ஸ் ஹோல் சமும் ராங் ஆகிரும் ஸோ அதில் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக ரொம்ப 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 கேர்ஃபுல்லாக எடுத்து எழுதணும் சைனு நம்பர் எல்லாமே வந்து கரெக்டாக எழுதணும் நான் இதை மேலே எழுதிக்கிறேன் இது கண்டிப்பாக பிராக்கெட் போட்டு வச்சிட்டீங்கன்னா தான் கொஞ்சம் ஹைலைட்டாக இருக்கும் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறப்ப நமக்கு ஈஸியாக இருக்கும் பிராக்கெட் இல்லாமல் இருந்தால் நம்ம தேடிட்டு இருக்கணும் அது எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் அப்போ இதை வந்து அப்படியே இப்படி பாக்ஸ் போட்டு வச்சுக்க இதை வச்சுக்க இப்போ நம்ம ஒவ்வொன்றா ச சப்ஸ்டியூட் பண்ணிகிட்டே வரோம் என்னென்னு போடணும் போட்டு எக்ஸ் ஈக்குவல் டு இங்கே மைனஸ் டூ இருந்தால் என்ன பண்ணணும் ப்ளஸ் டூன்னு போடணும் அப்போ இந்த டேர்ம் கம்ப்ளீட்டாக ஜீரோ தென் பி பிராக்கெட் டூ ப்ளஸ் த்ரீ தென் சி பிராக்கெட் இதுவும் என்ன ஆயிரும் ஜீரோ தென் டூ ப்ளஸ் ஒன் ஆர்எஸ்எஸில் இது வந்து ஆர்எஸ்எஸ் இது வந்து கம்ப்ளீட்டாக எல்ஹெச்எஸ் அப்போ மிச்சம் என்ன இருக்குது ஃபைவ் பி ஈக்குவல் டு த்ரீ ஸோ பி ஈக்குவல் டு த்ரீ பை ஃபைவ் கண்டிப்பாக இந்த ஓரத்தில் நீ ஆன்சர் பேப்பர்லேயும் கூட இப்படி ஓரத்தில் நம்ம எழுதி வச்சுக்கலாம் தப்பே இல்லை B ஈக்குவல் டு த்ரீ பை ஃபைவ் ஆன்சர் ஓதோட செக் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ திஸ் இஸ் கரெக்ட் தென் நெக்ஸ்ட்டு வந்து புட்டு எக்ஸ் ஈக்குவல் டு அடுத்து என்ன எழுதிக்கலாம் இங்கே ப்ளஸ் த்ரீன்னு இருக்கா நம்ம என்னென்னு போட்டுக்கலாம் மைனஸ் த்ரீ அப்படின்னு போட்டு போட்டுக்கு அப்போ இங்கே இதுவும் கம்ப்ளீட்டாக என்ன ஆயிரும் ஜீரோன்னு ஆயிரும் ஏன்னா இங்கே மைனஸ் த்ரீ போடுறப்போ ஜீரோ அதே மாதிரி இதுவும் என்ன ஆயிரும் ஜீரோ ஸோ பி பிராக்கெட் ஜீரோ தென் சி பிராக்கெட் இங்கே மைனஸ் த்ரீயா எக்ஸுக்கு வந்து மைனஸ் த்ரீ மைனஸ் டூ ஹோல் ஸ்கொயர் இந்த இடத்துல மைனஸ் த்ரீ 
பிளஸ் ஒன் அப்படின்னு சொல்லி இருக்கு தென் இங்கே என்ன இருக்கு மைனஸ் ஃபைவா மைனஸ் ஃபைவ் ஹோல் ஸ்கொயர் அப்படின்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஸோ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சி ஈக்குவல் டு மைனஸ் டூ தேர் ஃபோர் சி ஈக்குவல் டு மைனஸ் டூ பை டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஸோ மைனஸ் டூ பை டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஸோ தட் ஆல்சோ கரெக்ட் ஒன் இந்த ரெண்டு ஆன்சருமே கரெக்டு அண்டு வி வாண்ட் டு ஃபைண்டு A வேல்யூ வந்து கண்டுபிடிக்கணும் இப்போ என்ன பண்ண சோ ஃபார் இங்கே ப்ளஸ் த்ரீன்னு இருந்தால் மைனஸ் த்ரீ எடுத்தோம் தென் மைனஸ் டூன்னு இருந்தால் ப்ளஸ் டூ அப்படின்னு எடுத்தோம் இப்போ வேறு டேர்ம் வந்து நம்மக்கிட்ட இல்லை அப்போ என்ன பண்ணிக்கலாம்னா ஈக்குவேட்டிங் கான்ஸ்டன்ட் டேர்ம் ஈக்குவேட்டிங் கான்ஸ்டன்ட் டேர்ம் அதாவது மாறிலிகளை சமப்படுத்த மாறிலிகளை சமப்படுத்த ஸோ அந்த மாதிரி படுறப்போ இந்த பக்கம் மாறிலி என்ன ஒன்று இல்லையா ஆர்எஸ்எஸில் நமக்கு மாறிலி ஒன்றுன்னு இருக்கு இப்போ எல்எஸ்எஸில் நமக்கு என்னென்ன வருது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் இதே இதே எடுக்கணும் இல்லையா இது எதுவும் மல்டிப்ளை பண்ணுறப்ப இங்கே என்ன வரும் மைனஸ் சிக்ஸ் வருமா அப்போ மைனஸ் சிக்ஸ் ஏ மைனஸ் சிக்ஸ் ஏ தென் இது இது மல்டிப்ளை பண்ணுறப்போ த்ரீ பி நோ எக்ஸ்டம் ஒன்லி கான்ஸ்டன்ட் கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கிறத மட்டும்தான் நம்ம எடுக்கிறோம் எக்ஸெல்லாம் இல்லாமல் எடுக்கணும் இதை ஹோல் ஸ்கேர் நமக்கு இங்கே பண்ணுறோம் இல்லையா அப்போ இங்கே இங்கே உனக்கு டவுட்டாக இருக்குதுன்னா இப்படி எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி பார்த்துக்க எக்ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர்னு இருக்கும் இந்த இடத்துல சி அப்படின்னு இருக்கு அப்போ இந்த இடத்துல சமப்படுத்துகிறப்ப என்ன வரும் ஃபோர் சி அப்படின்னு சொல்லி வரும் ஸோ ப்ளஸ் ஃபோர் சி ஈக்குவல் டு ஒன் கண்டிப்பாக இது வந்து நீ எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா தான் உனக்கு ஈக்குவேட் பண்ணுறப்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ மைனஸ் சிக்ஸ் ஏ தென் த்ரீ பி இல்லையா ஸோ த்ரீ பை ஃபைவ் தென் ஃபோர் சி ஸோ மைனஸ் டூ பை டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஈக்குவல் டு ஒன் அப்படின்னு சொல்லி எடுத்துக்கலாம் இப்போ இதில் இப்போ தான் நான் புக்கு டவுட் ஆகிதான் இப்போ புக்கு பார்த்தேன் நான் இதை விட ஈக்குவேட்டிங் த கோயிஷன்ட் ஆஃப் எக்ஸ்கொயர்னு எடுத்திருக்கு அதாவது எதில் நம்ம வாய்ப்பு கால்குலேஷன் கம்மியாக இருக்கோ அதை வந்து எடுத்துக்கணும் இங்கே கொஸ்டினில் என்ன எடுத்துக்கிறோன்னா ஈக்குவேட்டிங் கோயிஃபிஷன்ட் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர்டு அப்படின்னு சொல்லி எடுத்திருக்கு ஈக்குவேட்டிங் கோயிஃபிஷன்ட் ஆஃப் எக்ஸ்கொயர்டு அப்படின்னா இந்த இடத்துல எக்ஸ்கொயர்டு டேர்மே இல்லை அப்போ அந்த இடத்துல என்ன வரும் ஜீரோ ஸோ எங் இந்த சைடு ஜீரோ வர்ற மாதிரி நம்ம இந்த இடத்துல பார்த்துக்கணும் அதாவது ஈக்குவேட்டிங் கோயிஷன்ட் ஆஃப் எக்ஸ்கொயர் ஆர் எக்ஸ்டர்ம் ஆர் கான்ஸ்டன்ட் டேர்ம் இதில் எதை சூஸ் பண்ணனா இந்த இடத்துல ஈக்குவல் டு ஜீரோ வருதோ அதை வந்து நம்ம சூஸ் பண்ணிக்கணும் இங்கே எக்ஸ்கொயர்டு டேர்மே இல்லை இல்லையா அப்போ நோ எக்ஸ்கொயர்டு டேர்ம் மீன்ஸ் அந்த இடத்துல என்ன வரும் ஜீரோ அப்படின்னு சொல்லி வரும் ஸோ இங்கே வந்து எக்ஸ் இன்ட்டு எக்ஸ் எக்ஸ்கொயர் ஸோ ஏ இங்கே வேணா எழுதிக்கிய இடத்துல ஜீரோ எக்ஸ்பயர்னு ஒன்று எழுதிக்க இந்த மெத்தட் தான் ஃபாலோ பண்ணணும்னு இல்லை நீ என்ன பண்ணிக்கலாம்னா போட்டு எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் கூட ட்ரை பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு ஆன்சர் வந்து வரலாம் அடுத்தது இந்த இடத்துல வந்து இல்லை அப்போ இந்த இடத்துல என்ன ஜீரோ பி ஏன்னா நோ எக்ஸ்பயர் டேம் ஜீரோ பின்னு எழுதணும்னு அவசியம் இல்லை இதில் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணால் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் இங்கே எக்ஸ்பயர்டு மைனஸ் ஃபோர் எக்ஸ் இதெல்லாம் தேவையில்லை ஜஸ்ட்டு சி எக்ஸ்பயர்டு அப்படின்னு எழுதுனாவே போதும் ஸோ சி எக்ஸ்பயர்ட் அப்போ இந்த ஜீரோ பியை விட்டு இந்த எக்ஸ்பயர்டையும் விட்டு ஜஸ்ட்டு இதை மட்டும் எழுதினா போதும் ஏ ப்ளஸ் சி ஈக்குவல் டு ஜீரோ தேர் ஃபோர் ஏ ஈக்குவல் டு மைனஸ் சி சி என்ன நம்மக்கிட்ட இருக்குது மைனஸ் டூ அப்போ இங்கே ஒரு மைனஸு இங்கே அந்த இடத்துல ஒரு மைனஸு ஸோ ஏ ஈக்குவல் டு டூ பை டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இது பார்த்தீங்கன்னா உனக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஆன்சர் வெரிஃபை பண்ணிக்க ஸோ திஸ் ஒன் இஸ் அ கரெக்ட் ஒன் ஏ ஈக்குவல் டு டூ பை டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஸோ என்ன பண்ணணும் நம்ம இந்த சைடு ஜீரோ வர்ற வாய்ப்பு என்ன எக்ஸ்பயர்டு டேர்மு எக்ஸ்டேர்மு கான்ஸ்டன்ட் டேர்மு ஸோ அது இல்லாமல் இருக்குதுன்னா உடனே அதை வந்து நம்ம ஈக்குவல் பண்ணணும் ஹோப் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் இங்கே எக்ஸ்கொயிஷன்ட் இருக்குது அப்போ இங்கே எக்ஸ்கொயிஷன்ட் எடுக்கலாம் பட்டு அதே மாதிரி கான்ஸ்டன்ட் இருக்குது 
ஸோ இந்த சைடு கான்ஸ்டன்ட் எடுக்கலாம் பட் எக்ஸ்பயர்ட் டேர்ம் இல்லை அப்போ அது அதை எடுத்தீங்கன்னா சம் வந்து ஈஸியாக முடிஞ்சிடும் நம்ம இந்த ஆன்சர் எல்லாம் எடுத்து சப்ஜிட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த வேல்யூ நம்ம பிகினிங்கில் எழுதியிருந்தபடி ஏபிசி அதோட வேல்யூ சப்ஜிட் பண்ணிட்டு எப்பவுமே சப்ஜிட் பண்ணுறப்ப ஃபஸ்ட்டு நியூமரேட்டர் மட்டும் சப்ஜிட் பண்ணு அதுக்கப்புறம் அந்த டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எல்லாம் அடுத்த ஸ்டெப்பில் கீழே கொண்டு வந்துட்டீங்கன்னா நமக்கு ஈஸியாக இ